കേരളത്തെ കണ്ണീരിൽ അഴുത്തി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ച ദേവനന്ദ അന്ന് അവസാനമായി പോയ വഴികളിലൂടെ ഇതാ ഒരു യാത്ര ഒറ്റയ്ക്കൊരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് നടക്കാനാകാത്തിടത്ത് അവളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അദൃശ്യശക്തിയോ അജ്ഞാതനായ കൊലയാളിയോ ഒരു നൂറ് കഥകൾക്കും ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കുമിടയിൽ എവിടെയാണ് സത്യം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം ഇത്രത്തോളം മലയാളികളെ ആകെ ആശങ്കയിലഴുത്തിയ സംഭവം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാണാതായ ആ പെൺകുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല ഇരുപത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അവളുടെ കുഞ്ഞു ശരീരം ഇത്തിക്കരെ ആറ്റിൽ പൊതിയതോടെ സ്തബ്ധരാകാത്തവർ ആരുണ്ട് അതോടെ അവൾ പോയ അജ്ഞാതമായ വഴികളെ പറ്റിയായി ചർച്ച അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മണം പിടിച്ചോടിയ പോലീസ് നായ പോയ വഴികളിലൂടെയാണ് ദേവനന്ദ അവസാനമായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഉത്തരമില്ലാത്ത ദുരൂഹതകൾ കുഞ്ഞ് യാതൊരു കാരണവശാലും തന്നെ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല അത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ചെരുപ്പിടാതെ മുറ്റത്തുപോലും ഇറങ്ങാത്ത ദേവനന്ദ ചെരുപ്പില്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ ദുർഘടമായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു മണം പിടിച്ചോടിയ നായ ചാടിക്കയറിയ വഴികളിൽ ഒന്നും കാലിടറാതെയും വീഴാതെയും അവൾക്ക് പോകാനാവില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ മുറ്റത്ത് എല്ലാ റോഡില്ല വേറൊരാളെയും വിളിച്ചാൽ പോകത്തില്ല വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചാൽ പോകത്തില്ല അവരെയും മുറ്റത്ത് നിന്ന് കയറി നമ്മൾ പറിക്കാത്ത കയറിയതിന് ശേഷമേ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും കാര്യം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലാതെ പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല ആറു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി ഈ ഈ ദുർഘടം പിടിച്ച ഭൂമി വഴിയിലൂടെ ഇത്രയും ദൂരെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകത്തില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മളോട് പറയാതെ എങ്ങും പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ സംശയിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു കൺകെട്ട് വിദ്യാൽ എന്നവണ്ണം സകലരുടെയും കണ്ണു വെട്ടിച്ച് സ്വന്തം അമ്മയോട് പോലും ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ ചെരുപ്പിടാൻ പോലും മറന്ന് ഒരു ദുരൂഹ സമസ്യയായി അവൾ അവസാനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടമ്മമാർ ഒത്തുകൂടി തൊഴിലുറപ്പ് ജോലികൾക്കായി പോകുന്നതും ദേവനന്ദ അവസാനമായി വീടിനടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയി വരുന്നതും നിരീക്ഷിച്ച് രണ്ട് കണ്ണുകൾ എവിടെയോ പതുങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ കണ്ണകന്ന മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അയാൾ ആ പെൺകുഞ്ഞിന് റാഞ്ചി എടുത്തോ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി അന്നേ ദിവസം ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോയാൽ ആൾക്കാരോട് അവിടെയെല്ലാം നോക്കി അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല അവിടെ നോക്കിയ സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ ഒരു വ്യക്തി സംബന്ധിച്ച് നാട്ടുകാരെക്കുറികളോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കും അറിയില്ല ഒരാളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു ഈ ഒരു സംശയത്തിലേക്കാണ് ദേവനന്ദയുടെ മാതാപിതാക്കളും മുത്തച്ഛനും എല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അവളുടെ അവസാനത്തെ സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ പോലീസിന് പിന്നാലെ പലരും സഞ്ചരിച്ചു ഇത്രയും ദുർഘടനയിലൂടെ കുഞ്ഞ് നടന്നു ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അഥവാ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി തീർച്ചയായും പെടുകയും കഴിയുമ്പോൾ അത് നിർവചനം നമുക്ക് തരാനും കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല തൊട്ട് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടിയെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെയും മറ്റ് ഒരുപാട് കാൽപാദങ്ങൾ അവിടെ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റ് ഇതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാൽപാദം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് കാണാതാകുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് അയൽക്കാരിയും തൊട്ടടുത്തുള്ള കടക്കാരിയും ദേവനന്ദയെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും അസാധാരണമായി ഒന്നും കണ്ടില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അമ്മയാണ് അവളെ കണ്ടത് ഷോൾ ദേഹത്തണിഞ്ഞ് അമ്മ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന അലക്കുകല്ലിനടുത്തേക്ക് അവൾ വന്നു അപ്പോൾ കാലിൽ ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ധന്യ തുണി ഒഴിവാൻ പോയി അവിടെ ഒന്ന് രണ്ടോട്ടം ഷാൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മിറ്റത്ത് നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ മേലെ കണ്ട് ഒമ്പതേ മുക്കാൽ വരെ കണ്ടവരെ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്ന തള്ള എൻ്റെ മേലെ വീട്ടിലോട്ട് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പറയാൻ മനസ്സിലായി ഒമ്പതേ മുക്കാൽ വരെ കുട്ടി മിറ്റത്ത് 
കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ അവളെ അകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അവൾ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയോ അഥവാ കയറിയെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്തിനു പുറത്തിറങ്ങി അഞ്ചു മിനിറ്റിന് ശേഷം അമ്മ മകളെ വിളിച്ചപ്പോൾ വിളി കേട്ടില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുകയും പരിസരത്ത് തിരയുകയും ചെയ്തു അകത്തിരുന്ന കുട്ടി തുണി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഞങ്ങളെ എല്ലാം കുട്ടിപ്രായത്തിൽ അമ്മമാര് കിണറ്റിൻ കറിയിൽ തുണി അലക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടിയെ ഇളയ കുട്ടിയെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് പതിവ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നിമിഷം മൂത്ത കുട്ടിയുടെ ഇളയ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടെങ്കിലെങ്കിൽ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ശ്രദ്ധിക്കും മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുവാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റെസ്പോണ്ടിങ് കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലായി അമ്മയ്ക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ അമ്മമാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ആ റെസ്പോണ്ടിങ് കുട്ടി മിസ്സായ കാണുന്നില്ല എന്ന് ആ നിമിഷം തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വരികയും അമ്മ തൊട്ട് ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണവുമായിട്ട് നാട്ടുകാരെ എല്ലാം വിളിച്ച് ചേർത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അഭിശപ്തമായ ആ നിമിഷത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആധിക്ക് ഇതുവരെ പിന്നെ ശമനമില്ല തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്കായി പിന്നെ അന്വേഷണം കാണാതായ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ചോദിക്കുന്ന കുട്ടി എന്നിട്ട് വരുന്ന കണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വഴിയിലിറങ്ങി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സഹായിക്കാനെത്തി പക്ഷേ ദേവനന്ദയെ കണ്ടില്ല അവളുടെ ചെരുപ്പ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആധി പിടിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ദേവനന്ദയെ അന്വേഷിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഇറങ്ങി നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ ഇതിനിടെ തൊട്ടടുത്ത സപ്താഹം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ മൈക്കിലൂടെ അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു ദേവനന്ദ എന്ന കുട്ടിയെ കാണാതായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇതോടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കൂടി വിവരം പോലീസിൽ അറിയിച്ചു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ പറന്നു രാത്രി ഒരു മണിവരെ ജനക്കൂട്ടവും പോലീസും സകല ഇടങ്ങളും അരിച്ചു പെറുക്കിയിട്ടും ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ മറക്കാനാകാത്ത കാഴ്ചകളും കണ്ണീരുമായിരുന്നു നേരം വെളുക്കുന്നിടം വരെയും ഇവിടെ അന്വേഷണം നടക്കുകയും മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ മാക്സിമം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ദേവനന്ദനയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടി എന്നുള്ള വിവരവും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ദേവനന്ദ പോയ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് പോലീസ് നായ പോയതെങ്കിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു കാടുമൂടിയ കഠിനമായ വഴി പിന്നിടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഹത്ത് പോറലോ മുറിവുകളോ സംഭവിക്കണം പരസഹായമില്ലാതെ അവൾക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉയർന്ന കയ്യാല എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പിന്നിട്ടു ചെരുപ്പിടാതെ മുറ്റത്തിറങ്ങാത്ത കുട്ടി കാലുവേദനിച്ച് ഈ വഴി താണ്ടിയു ഏത് കുട്ടിയായാലും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്മാർട്ടായ ഒരു കുട്ടി കൃത്യമായിട്ടും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ചെരുപ്പിടുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്നിട്ടും യാത്ര തുടർന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും ഉണ്ട് സംശയങ്ങൾ കാൽ വഴുതിയാൽ പോലും കുട്ടി നേരിട്ട് ആറ്റിൽ പതിക്കില്ല വീതിയിൽ തിട്ടയുണ്ട് അപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടാം നിലവിളിക്കാം വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീളുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയതെന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞത് ഇത് വളരെ ദുരൂഹ ദുരൂഹതയുണ്ട് ഈ മരണത്തിൽ എന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കാരണം ഞങ്ങൾ കുട്ടി കിടന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു 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 പുരുഷന് തന്നെ ഒരു മെച്ചൂറായ ഒരു പുരുഷന് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫൈൻ ചരിക്കുന്ന ഭീകരാന്തരീക്ഷം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് എങ്ങനെ ഈ കുട്ടി അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് എത്തി അത് കൂടാതെ ഈ കുട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വീണിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഓളവില്ല കുട്ടിയുടെ ബോഡി ഒരിക്കലും അത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയ കക്ഷിക്ക് ഇത് കുട്ടി പുറത്ത് പറയൂ എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ആ സമയത്ത് ഇതിനെ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് താഴ്ത്തിയത് കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ശാസിച്ചാൽ പോലും ജീവനൊടുക്കാം എന്ന ചിന്ത അവൾക്കുണ്ടാകാനുള്ള പ്രായവുമില്ല 
കഴുത്തിൽ ഷാൾ കുരുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ട ഏതെങ്കിലും സീരിയലോ സിനിമയോ പ്രേരണയായി എന്ന് വരാം പക്ഷേ ഇന്നോളം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വഴി ആയാസപ്പെട്ട് താണ്ടി ദേവനന്ദ ഇത്തിക്കരയാറ്റിൽ ചാടിയെന്ന് ഇവിടെ ഒരാളും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല റോഡിൽ പോലും ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചതിന് മാത്രമേ അവൾ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ അന്നേരം ഇത് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പോയി അത് ഒരിക്കലും അവൾ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല ആ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അവൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള താൽക്കാലിക പാലത്തിലൂടെ അവൾ നടന്നെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമായിരുന്നു പോലീസ് നായ ഓടിയ വഴികളിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ണുടക്കി കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ ദേവനന്ദയെ ആരോ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആറിൻ്റെ ആഴത്തിൽ എറിഞ്ഞതാവണം എന്നാണ് ഇവരുടെ സംശയം ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഷാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഷാളായാലും ആ ഷാളും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ കുട്ടി ഷാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല അഥവാ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയെങ്കിൽ പോലും ഷാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും മറ്റൊരു കരം തന്നെ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഷാൾ എടുത്തത് ആ ഷാൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഷാൾ എടുത്ത ആളിന് ചില ദുരുദ്ദേശങ്ങളുണ്ടാകാം ഒന്നുകിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ ഈ കുട്ടി നിലവിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കരയുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മുഖം മറച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഷാൾ ഉപയോഗിക്കാം ഷാൾ വെള്ളത്തിൽ പെട്ടുപോയി വെള്ള ജലാംശം മൊത്തത്തിലായി കഴുകി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഷാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റോ മറ്റോ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പം അതാണ് വീണ്ടും ഒരു സംശയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തങ്ങി തങ്ങി ഇന്നിട്ട് കിട്ടാത്തടത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം തട്ടി തട്ടി ചിലപ്പം പോയി കാണും ആ തട്ടി തട്ടി പോകുമ്പം കറക്റ്റായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോറിൽ വീഴണ്ടാണ് തട്ടി തട്ടി പോയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ടതായിട്ടൊരു നൂറ് വിശ്വാസം ദേഹത്ത് നഖക്ഷതങ്ങളോ മുറിവോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ സ്നേഹത്തോടെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഥ കഴിച്ചതാകാം എന്നും ചിലർ സംശയിക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ മറ്റോട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിന് മിസ്സായി എന്നുള്ള വിവരം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കാര്യം അവർ പത്ത് മണിയോട് അടുപ്പിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പൂജയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് മൈക്കിലൂടെ അനൗൺസ്മെന്റ് വരുന്നു ഒരു കുട്ടി മിസ്സിംഗ് അത് കേവലം പത്തേ പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ അപ്പോൾ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം തന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാം അന്വേഷണത്തിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിവിദഗ്ധമായ ആരുടെയോ കരങ്ങൾ ഇത്തിക്കരയാറ്റിൽ പൊതുവെ അടിയൊഴുക്കുണ്ടെങ്കിലും ആറിൻ്റെ ഒരു ശാഖയായി ഈ നദിയിൽ ഒഴുക്ക് കുറവാണ് പക്ഷേ മൃതദേഹം കണ്ടത് ആറിൻ്റെ മറുകരയിലാണെന്നതും സംശയമുയർത്തുന്നു ഇവിടെ ഈ ആറിൻ്റെ ഒരു ശാഖമാണ് ഇവിടെ അടിയൊഴുക്ക് കുറവാണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൂരെങ്ങും പോവത്തില്ല ഒരു പോലും അതിലേ കൂടെ പോകത്തില്ല ആ ഭാഗം സന്ദർശിച്ചാൽ അറിയാം അതുപോലെ ബോഡി കിടന്ന അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ദുരൂഹത തന്നെയായി കുഞ്ഞിനെ കാണാതായെന്ന വിവരം ക്ഷേത്രത്തിലെ മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്ത ഒരാൾ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ ആറ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ചോ അങ്ങനെയും സംശയമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തെ അപ്പോഴും അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോയതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നൂറ് ശതമാനവും സംശയം വെള്ളം കുടിച്ചുള്ള മരണമാണെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് ചെരിപ്പില്ലാതെ ദുർഘട പാതയിലൂടെ ദേവനന്ദ ആറ്റുതീരം വരെ നടക്കില്ല എന്ന ബന്ധുക്കളുടെ സംശയത്തിൽ പിടിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് പലരെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിസരവാസികളെയും സംശയമുള്ളവരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യും അത് നാല് പേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഒരാളെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ച് സംശയ നിവാരണം നടത്തിയതായിട്ടും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ദേവനന്ദ മരിച്ച സ്ഥലത്ത് പത്ത് വർഷത്തിനിടെ നിരവധി പേർ മരിച്ചിട്ടുള്ളതായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്
ഏതോ അജ്ഞാത ശക്തി അവളെ ഇത്തിക്കര ആറ്റിലേക്ക് മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണെന്നായി ഇതിനിടെ ചിലർ ചുഴികളും മലരികളുമുള്ള ഇത്തിക്കരയാറിൻ്റെ ഈ കൈവഴിയിലേക്ക് ഏത് അമാനുഷിക ശക്തിയാണ് ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അമ്മൂമ്മയായി വേഷം ധരിച്ചു വന്ന ഒരു മായാശക്തി ദേവനന്ദ ആറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ ചിലർ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കഥ പടച്ചു വിടുന്നു മോളെങ്ങനെ പോയി അന്നേരം പറഞ്ഞ് മേളി അന്നേരം ഈ കൊച്ചു എപ്പോഴും ആവി ആയതുകൊണ്ട് ഉടുപ്പ് ഊരിയിടുവന്നു അങ്ങനെ മേലെ വീട്ടിൽ ഉടുപ്പ് ഊരിയിട്ട് അവിടെ നിന്നത് ആ താഴോട്ട് പോവാന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്നേരം കുഞ്ഞു പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പം ഒരു പിന്നെ അമ്മൂമ്മ നിൽക്കുന്നതാണ് തോന്നി അമ്മൂമ്മ എന്നെ വിളിച്ച് ഏത് അമ്മൂമ്മയാണെന്നൊന്നും കുഞ്ഞു പറയുന്നില്ല അതിന് തോന്നിയതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ ആ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ ഇവിടം വരെ വന്ന് അന്നേരം ഞങ്ങൾ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഈ വീട്ടിലാണ് പട്ടി അതവർ താഴെ കെട്ടിയിരുന്നതാണ് ആ പട്ടി അത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ കാണുന്നത് അന്നേരം ഈ പട്ടി കുറച്ചപ്പോൾ ഈ അമ്മൂമ്മയെ കണ്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ എവിടെ പോകണമെന്നറിയാൻ വയ്യാതെ നിന്നപ്പം ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് വന്ന് ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് കയറി എന്നാൽ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മിനിറ്റുകളിൽ ദേവനന്ദ എവിടെയായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുകയാണ് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന സംഘം എല്ലാവരുടെയും ഒറ്റ ചോദ്യവും ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരണ കാരണം എന്താണെന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി കണ്ടെത്തി അത് പോലീസ് തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ കുട്ടിയോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണമല്ലാത്ത ഒരു ശിക്ഷ ആ കഴി പ്രതിക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇളയ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രസവത്തിനായി കുടുംബ വീട്ടിലെത്തിയ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ദേവനന്ദ ഇളവൂരിലെ ഈ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ആറുമാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അവൾക്ക് ഈ പരിസരത്ത് ചിരപരിചിതമായ വഴികളില്ല ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം ഇനി ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് അത് നിയമത്തിന്റെ പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ കേസ് സി ബി ഐക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടിയുടെ മരണ ദുരൂഹത തന്നെയാണ് അല്ല കുട്ടിയെ തന്നെ ഒരിക്കലും ആറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ ഊർജിതയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിയെ പിടിക്കാം ശരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇത് പിടിക്കണം കാര്യം ഇത് ഇനി ആർക്കും സംഭവിക്കരുത് ഈ ഏരിയയിൽ പോലീസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനല്ല സകലരും ഈ തിരോധാനത്തിൻ്റെ സത്യം തിരയുന്നത് ഒരു മുങ്ങിമരണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശം മാത്രമല്ല കേരളമാകെ വിട്ടൊഴിയാത്ത ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ തടങ്കലിലായെന്ന് വരും അത്രമാത്രം ഊഹാപോഹങ്ങളും കൽപ്പിത കഥകളുമാണ് ദേവനന്ദയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം സത്യസ്ഥിതി മറുനീക്ക് പുറത്തു വരുന്ന ദിവസത്തിനായി കഥകൾക്കപ്പുറം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം സൂര്യ ടി വി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഹെവൻലി പ്ലാസ സിവിൽ ലൈൻ റോഡ് വാഴക്കാല കാക്കനാട് പി ഒ കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു വൺ ഇമെയിൽ കഥകൾക്കപ്പുറം അറ്റ് സൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ